de no verlo, no creerlo. De no ver esta noticia en libertad digital pensaríamos que no ha habido transición. El hijo de Suárez exige a Pilar Urbano que retire su libro sobre el 23F. ¿Y por qué si no ha leído el libro? ¿Y por qué si su padre trajo una democracia? Y una democracia y una dictadura se diferencian en que los libros no se secuestran, se leen y si luego hay algo delictivo, se acude a los tribunales y se querella uno. Ah, que el niño quiere ser duque, como papá. Pero es que el niño no ha hecho nada para merecerlo. El niño, eh, o sea, Suárez y Llana, el que quiere que secuestren el libro sobre su padre y el rey, donde el rey no queda bien, pero su padre queda maravillosamente bien pues ya quiso disputarle el ducado a su sobrina Alejandra, que es a la que le toca por ley. Pero si se pone a esto, a hacer el trabajo sucio de la zarzuela pidiendo que se secuestre un libro, uno tiene que preguntarse qué cree que hizo su padre trayendo a España un régimen de libertades. Un régimen donde un niño, para conseguir un título, consigue, o quiere al menos, conseguir que secuestren un libro o simplemente hace el gesto para que su majestad le conceda, ¿qué título? Duque de la foto, marqués de la instantánea o baronet de la censura. Porque todo se basa en que hay una foto que hizo él y que regaló a la agencia F y que ya otra vez hizo retirar en la segunda edición de la portada de un libro de Abel Hernández, Suárez y el Rey, Abel Hernández es una de las personas más fieles a Suárez que ha habido en toda la trayectoria de Suárez. ¿A, ¿A qué juega este niño? ¿A qué juega? O sea, incluso para jugar a Duque hay que ser mayor. Y la verdad, tenemos una edad en que estas fantasmadas ya están de más. Debería darle vergüenza a un hijo de Suárez querer reimplantar la censura previa.